చూసాను కదా అంటే డిస్కస్ లెటర్ తర్వాత మాట్లాడదాం నువ్వు నోరు మస్తా పెకరా క్లియర్ గా చెప్పండి మా ముగ్గురులో ఎవరు ఎక్కువ గ్లామరస్ సరే కానీ వాళ్ళ సండే కదా జరిగిన విషయాలు ఏదో జరిగే విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఛాలెంజెస్ చేసి చాలా వచ్చినాయి కదా ఫండే ఇంట్రెస్టింగ్ ఛాలెంజ్ యా ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పన కార్తీక మాసం కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పూజల వినడానికి బాగుంటాయి కానీ ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ అవ్వు చూసాను కదా కాస్ట్లీ ఫుడ్ మరి రోజు తినిపిస్తుంది ప్లేసెస్ లో కాస్ట్లీ గా అథెంటిక్ గా ఫుడ్ చాలా మీరు దేవుడు అయ్యా తినిపిస్తాను కాకపోతే ఇంత మాడు మొక్కలు వేసుకుని పోతే బాగుండదు కదా మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళాం కొంచెం తయారవ్వండి ఇవ్వ మంచిగా డర్మావ్యూ హైడ్రా క్లీన్సర్ తో మొహాలు మంచిగా నీట్ గా కడుక్కొని తర్వాత న్యూట్రీడామ్ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకొని ఆ తర్వాత ఈ బంక చేతులు బంక కాళ్ళకి డర్మావ్యూ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాసుకొని రండి ముగ్గురు ఈ లోపు నేను కూడా కనిస్తాను సో మా వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా రెడీ అవుతాను మంచి మంచి రెస్టారెంట్ లో మంచి మంచి రీల్స్ మంచి మంచి ఫుడ్ రీల్స్ చేయడానికి ఇవాళ అండ్ యా వాళ్ళలాగానే నేను కూడా సేమ్ అవే ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు కాదండి మా ఫ్యామిలీ అంతా మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాము నేను ఇందాకే స్నానం చేసేటప్పుడు డర్మా అవి హైడ్రా క్లీన్జర్ తో ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను సూపర్ గా జంటిల్ గా క్లీన్ చేస్తుంది ఈవెన్ మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు ఆ మేకప్ ఆ డస్ట్ అంతా పోవాలన్నా కూడా ది బెస్ట్ యాక్చువల్లీ నేను వాడిన సో కాల్డ్ సో మెనీ ఫేస్ క్లీన్జర్స్ లో ది బెస్ట్ ఏది అంటే డర్మా విత్ హైడ్రా క్లీన్జర్ అండ్ ఇన్ వాట్ ఇది నాకు ఎందుకు స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది నాచురల్ కలోడియల్ ఓట్ మిల్ తో తయారు చేశారు కాబట్టి దాదాపు నేను మా ఆయన మా మమ్మీ మా పిల్లలు ఇద్దరు అందరూ ఇదే వాడుతున్నారు కాబట్టి నెలకి నాకు రెండు మూడు బాటిల్స్ అయిపోతున్నాయి అయినా సరే మా ఫేస్ అందరివి బాగుంటే మీకు నచ్చితే దాని సీక్రెట్ రెసిపీ ఏంటంటే డర్మావి హైడ్రా క్లీన్సర్ చాలా మంచిది అండ్ సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ అండ్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ జెండర్స్ అందరూ వాడచ్చు ఆ తర్వాత నా ఫేవరెట్ న్యూట్రిడమ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ విత్ విటామిన్ ఈ యాక్చువల్లీ ఇది కూడా చాలా చాలా మంచి మాయిశ్చరైజర్ చూడండి ఎంత సింపుల్ గా ఎంత ఈజీగా ఉందో అండ్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అప్లై చేసుకున్నట్టే ఉండదు జిడ్డు జిడ్డుగా ఉండదు అండ్ ఫేస్ కి మంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది ఇస్పెషల్ ఇప్పుడు వాడి వింటర్ సీజన్ కదా ఈ వింటర్ సీజన్ లో మనం హ్యాపీగా మన స్కిన్ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అంటే ఐ ప్రిఫర్ న్యూట్రిడమ్ విటామిన్ ఈ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ అండ్ ఇది కూడా సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరూ వాడచ్చు ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కూడా వాడచ్చు ఎస్పెషల్లీ మీరు మేకప్ చేసుకుంటే నేను మేకప్ కి ముందు బేస్ లాగా కూడా ఇదే వాడతాను అండ్ మేకప్ తర్వాత మేకప్ రిమూవింగ్ కూడా ఇదే వాడతాను మార్నింగ్ రొటీన్ లో కూడా ఇదే మాయిశ్చరైజర్ నైట్ రొటీన్ లో కూడా ఇదిగోండి ఇవి రెండే నేను వాడేది సో ది బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ ఐ లవ్ డెట్ మీరు కూడా ఒక్కసారి వాడారంటే యు విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అది నా ప్రామిస్ కావాలంటే వాడి చూడండి ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాళ్ళు నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి చూడండి
అసలు జిడ్డు జిడ్డుగా లేదు కదా ఏదో అప్లై చేసినట్టు కొన్ని మాయిశ్చరైజర్లు అంటే పెడితే జిడ్డు 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 అనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫేస్ని మనం ఎంత ప్యాంపర్ చేస్తామో మొత్తం స్కిన్ని కూడా అంతే ప్యాంపర్ చేయాలి సో ఈ వింటర్లో ఎస్పెషల్లీ ఎంత డ్రైనెస్ ఉంటుంది కదా చేతులు కాళ్ళు చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది దానికోసం కూడా జిడ్డు లేకుండా మన స్కిన్లో టక్కున ఇముడిపోతుంది జామా వేవ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ విత్ న్యాచురల్ కొలోడియల్ ఓట్ మీల్ అండ్ ఇది పీహెచ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇది డ్రై స్కిన్ కండిషన్స్ కి సూపర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అవినా సటేవా సీడ్ పౌడర్ తో తయారు చేశారు అనమాట ఇది అండ్ యా టెక్స్చర్ చూపిస్తాం మీకు ఇదిగోండి ఇంత క్లీన్ గా ఉంది కదా ఇంత నీట్ గా ఉంది అండ్ ఇది ఏంటంటే మార్నింగ్ ఒక్కసారి రాసుకుంటే నైట్ వరకు కూడా మనకి మంచి మాయిశ్చరైజేషన్ ఇస్తుంది మన స్కిన్ కి మనకి ఆ డ్రైనెస్ ఫీలే రాదు స్మూత్ గా అనిపిస్తుంది మన స్కిన్ వా స్కిన్ బాగుంటేనే కదా మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఏ పని అన్నా చేసుకోబోతాయేది ఇదిగోండి ఎంత నీట్ గా మర్జ్ అయిపోయింది చూడండి స్కిన్ లో డర్మా వేవ్ హైడ్రా క్లీన్సర్ న్యూట్రిడర్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ విత్ విటామిన్ ఈ డర్మా వేవ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ని కూడా మీరు కూడా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే నేను వీటి యొక్క పర్చేస్ లింక్ ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెడుతున్నాను డూ గివ్ అ ట్రై యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ లా సో బేసిక్ అయితే అయిపోయింది మేము ఇలాగో ఫుడ్ కే వెళ్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ బ్లో డ్రై పెట్టుకుని ఒక డ్రెస్ వేసుకుని రెస్టారెంట్ లో అద్భుతమైన ఫుడ్ తో కలుస్తాం వెల్కమ్ టు హౌస్ ఆఫ్ దోసాస్ అండ్ ఈరోజు మా ఛాలెంజ్లో ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి మేము హౌస్ ఆఫ్ దోసాస్కి వచ్చేసాము ఇది బంజారాజ్ రోడ్ నెంబర్ టూలో ఉంది ఆపోజిట్ లూసిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ సినిమాక్స్ పక్కనే ఇదిగోండి బలవంతంగా పొద్దున్నే లేపాను కదా ఇంకా నిద్ర మా దొత్తం లేదు వీడికి అండ్ ఇప్పుడే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫుడ్ తినబోతున్నాం మా శ్రీయాన్ యాక్చువల్లీ ఈ బంగారు దోశ ఏంటి అనుకుంటున్నారా అవును మరి ఎక్స్పెన్సివ్ ఫుడ్ అని అంటే మరి ఆ రేంజ్లో ఇప్పించాలి కదా మీకు కొత్తగా చూపించాలి కదా సో నేను కనిపెట్టాను అండ్ ఇక్కడ దోశాస్ బేసిక్గా చాలా చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే మా ఆఫీస్ సినిమాక్స్లో ఉండేది కాబట్టి అక్కడ మేము ఉన్నప్పుడల్లా ఇక్కడికి వచ్చి తినేవాళ్ళం దోశలు ఇడ్లీలు అలాంటివి టిఫిన్ నేను మా ఆయన వీళ్ళిద్దరిని తీసుకురావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం బట్ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ దోశ ప్రిపేర్ చేస్తారు మొత్తం హైదరాబాద్లో ఐ థింక్ ఎక్కడ కూడా లేదు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ హూ మేక్స్ గోల్డ్ దోశ ఎస్ సో అది ప్రిపరేషన్ మీకు చూపించబోతున్నాను మేము తినబోతున్నాము గోల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్ని ప్రైస్ తో సహా అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాను అండ్ ఇప్పుడే నన్ను కిచెన్ లో కూడా అలౌ చేశారు హలో హాయ్ ఓ నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఎందుకంటే చీపిరి తో దోశ చేయడం అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు వేస్తున్న పొడ్లు విళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన ఇంటి దోశలు లాగానే ఉంటాయి ఇక్కడ దోశలు ఓఫో అండ్ మన అది ఇదిగోండి ఏంటిది గోల్డ్ లీఫ్ ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అట ఇది దీని లోపల గోల్డ్ లీఫ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఓ మామూలు రేట్ చాలా పెద్ద మీరు ఎక్కడ చూస్తుంటే ఇవన్నీ కూడా బంగారు పూత పట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది చూడరా మీ మమ్మీ ఎంత మంచి దొమ్మగారు బాగుందా శ్రీయాన్ టెస్ట్ బాగుందా ఎంత రా రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఇందులో ఏ చట్నీ బాగుంది చట్నీస్ లో ఇదిగోండి ఇలా కకృతిగా తినే చట్నీస్ ఇదిగోండి వీడే ఉంటాడు యాక్చువల్లీ వైట్ చట్నీ చాలా చాలా బాగుందట అందుకే ఖాళీ చేసేస్తున్నాడు ఒక దోశ తినే వరకు సగం దోశ తినే వరకు కడుపు నిండిపోయింది బట్ చీటర్ బాయ్ ఎక్కువ గోల్డ్ వీడే తినేసాడు మా ఇద్దరు కంటే లాటీనా మాల్ కి వచ్చిన మా ఇద్దరు పిల్లలు ఇక్కడ మిస్టరీ రూమ్స్ ఉందంటారా చూస్తారు వెళ్దామా పానీపూరి రెడీ అయిపోయింది చెప్పాను కదా కొంచెం అద్భుతం అనేసి అదే అనమాట ఇందులో ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ఇదిగోండి రకరకాల వాటర్ ఉందంట మా వాడు ఫస్ట్ వాటర్ ఏదో ట్రై చేస్తాను ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ వాటర్స్ 
వాటర్మెలోన్ వాటర్ గ్రీన్ వాటర్ ఇప్పుడు తినచ్చా తిన్ను ఇది నార్మల్ మ్యాంగో జ్యూస్ కాదు తేడా మ్యాంగో జ్యూస్ అర్రే ఇది పావు భాజీ సమాన్ సో ఇది మసాలాకి స్పూన్ అనమాట ఇది కొమ్ములాగానే ఉన్నాయి అవి అండ్ ఇదేంటి మిక్సీ జార్ లాగా ఉంది ఇది బాగుంది క్యూట్ ఎప్పుడు వేడిగా ఉండడానికి క్యాండిల్ అంట రేంజ్ లో ఉందా ప్రైస్ ఎంత తెలుసా ప్రైస్ వచ్చేసి గెస్ట్ చేయండి రా మా వాడి ఫ్రెంచ్ ఫ్రెష్ ఎంత అందంగా ఇచ్చారు అవునా కానీ భయం ఎంత ఊపిన నెయ్యి గిరే కానా వా ప్రెసెంటేషన్ చూడండి ఎంత బాగుందో అండ్ ఇక్కడ ఒక రకమైన సాస్ వైట్ సాస్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక రకమైన సాస్తో వావ్ చట్నీ నాది స్పైసీగా ఉన్నాయా నీకు ఇష్టం కదా స్పైసీగా వేడి ఉందా వన్ హాట్ అంట వన్ కోల్డ్ అంటారా అందులో హాట్ ఏదో కోల్డ్ ఏదో బాగుందా యావరేజ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇది రెగ్యులర్ కాంబినేషన్ అండ్ నిజంగా పొడి కారం పొడి వేసాను మామూలుగా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వేసే ఇంగ్లీష్ ఆరిగన్ అట్లాంటివి కానీ ఆ మసాలా వేయలేదు మన ఒరిజినల్ ఇంట్లో వాడే కారం పొడి వేసాడు అందుకే బాగుంది ఇది దహిబడారా అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు రావణాసురుడు ఎస్ కరెక్ట్ గా సరిపోయా అండ్ ఫర్ ఇండల్జ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇదిగోండి ఇండల్జ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అంట ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్లేవర్స్ కాలా జామున్ ఆల్మండ్ బటర్ గావా కోకో ఈ కోకో నీకు ఇది బాగుంది రా ఇది ప్రెసెంటేషన్ కూడా కప్పులు ఇచ్చారు నీట్గా రకరకాల స్వీట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ చాలా చాలా చెంటింగ్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఇలాంటి క్యూట్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఉందనమాట రేట్ ఇది స్టార్టింగ్ రేట్ మావాడికి ఎన్ని చూసినా కావాల్సింది వైట్ కళాఖండి అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది అండ్ నవ్వు వీ హ్యావ్ ఆల్ మై మందా హియర్ ఎందుకంటే మండీ ఛాలెంజ్లో నైట్ టైం మేము వచ్చాము మండీ తినడానికి గచ్చిబౌలిలో మంచి యూనో హ్యాపీనింగ్ ఏరియాకి మా మండీ ఇక్కడ దొరుకుతుందని విన్నాను ఆన్లైన్లో చూద్దాం ఇందులో మాకు ఒక మండీ ప్లేస్ దొరికింది హే అదే ఇది అదే ఇది క్యాబ్రీటో ఆల్ మాల్ మతాం మల్టీ క్విషన్ ఫ్లేవర్స్ లోపలికి రాగానే ఇది అంబియన్స్ అండ్ ఇది మా సిట్టింగ్ ప్లేస్ సో మంచి గచ్చిబౌలిలో మంచి రోడ్ వ్యూకి 
మేము అందరం కలిసి వెయిట్ చేస్తున్నాం మా మండి కోసం ఒక స్పెషల్ మండి ఆర్డర్ ఇచ్చాము ఇదేదో స్పెషల్ ఫైర్ మండి అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇచ్చాము మేము అండ్ ఫోర్ పీపుల్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము ఇట్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓన్లీ వావ్ ఇంకా ఏవో వెరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇది మాత్రం ఇక్కడ స్పెషల్ కాబట్టి దీనికోసం వచ్చాము బేసిక్గా అండ్ అలాగే ఆర్డర్ ఇచ్చాము సో ఫస్ట్ మా అక్క వెజ్ వచ్చింది మా ఛాలెంజ్ కా అనర్హురాలి నువ్వు మాకు అలాంటివి ఏం లేవు సాటర్డేలు సండేలు తినకూడదు అనేటివి ఏం లేవు ఏ దేవుడు చెప్పలే మాకు సాటర్డే తినట్లే రేపు ఇంకోటి లాంచ్ చేయదు మేము సండే రోజు మండి యాక్చువల్లీ దీనికోసం ఇలా ఆర్డర్ ఇచ్చాను అనమాట నేను వావ్ ఇక్కడ స్పెషల్ మండి ఇది కింద ఫైర్ వస్తూ పైన దాన్ని మూసేసి ఇది క్లే పాట్ అంట దీంట్లో వచ్చిన మండి సో మా మందిని చూసి ప్లేట్లు ఎక్కువ తెచ్చిచ్చాడు అంట ఆయన ఓకే సో ఈ మండిని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి తినబోతున్నాము ఇక్కడ అంతా ఉప్పు ఉంది చూసారా రైస్ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది ఐ మీన్ స్మెల్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బోని నేనే చేయబోతున్నాను విత్ చికెన్ పీస్ ఓకేనా ఆవరేజ్ బిల్లా ఆవరేజ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుందా ఓకే నేను రివ్యూ అయితే చాలా బాగుంది నా రివ్యూ చికెన్ నాకైతే అంత పెద్ద నాకు రైస్ చాలా బాగుంది మేబీ నేను అంత చికెన్ ఫ్యాన్ కాదు కాదు కాబట్టి నాకు చికెన్ నాకు పెద్ద నచ్చదు కాబట్టి ప్రతి డౌట్ సో ఈ క్లే పాట్ మన్నే అనమాట ఈ పాట్తో మళ్ళీ వెయిట్ చేయడం కూడా కింద ఉప్పు గిప్పు వేసి ఫైర్ ఎలా చేస్తారు మనకి తెలియదు కర్పూరం అట్లాంటిది మనం చేస్తారేమో ఇంటి సెటప్ అయితే బాగా ఇచ్చారు ఎలా ఉంది మండికి మండికి ఇంక ఎక్కువ బాగుందా ఆ రోజు సూపర్ ఉండే అవును కానీ బాగానే ఉంది ఓకే రైస్ ఓకే ఎక్స్ట్రా జూసీ మండిలోని జూసీ మటన్ అనమాట బికాస్ హమ్కోతో బహుత అచ్చా పసంద్ హే అందుకని రివ్యూ బాగుమంటున్నాడు డెఫినెట్లీ ఎట్టు చూసి అయిపోయింది అనుకునేరు అవ్వలేదు ఇదిగోండి నలుగురం ఐదుగురం తిన్నా కూడా ఇంకా ఇంత రైస్ మిగిలిపోయింది చికెన్ పీస్లు అయితే వరకు తినలేదు వేస్ట్ ఫెలోస్ మండీకి అన్ఫిట్ ఫెలోస్ మీరు అంతా వీ హ్యావ్ ఎ గులాబ్ జామ్ బాయ్ విఆర్ ఎండింగ్ దిస్ బ్లాగ్ విత్ దిస్ టేస్టీ టేస్టీ కుర్స్ ఐడియా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ ఈరోజు ఫైనల్ బిల్లుతో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను చీజ్ కునాఫా టూ ఫిఫ్టీ గులాబ్ జామ్ సిక్స్టీ రూపీస్ వాటర్ బాటిల్ ఫార్టీ రూపీస్ కూల్ డ్రింక్ వన్ ట్వంటీ జ్యూసీ మటన్ పీస్ వన్ సిక్స్టీ చికెన్ ఇప్పుడు నేను కొన్న మండీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పన్నీర్ మంచూరియా టూ ట్వంటీ మొత్తం కలిసి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అయింది అనమాట యా సో నా లంచ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ కలిపితే ఎంత బిల్ అయిందో కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఇంత కష్టపడి ఈ ప్లేసెస్ ఎత్తికి మీకు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చూపించి వచ్చి దీన్ని బిల్లుతో సహా చూపించాం కాబట్టి మంచి లైక్లు ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్ కూడా చూడండి ఇంకేం ఛాలెంజ్ కావాలో అడగండి అంటే దాన్ని బయట చెప్పండి బాయ్